Hey everyone, so I hope you have seen the previous uh, video that was just the introduction as well as I did answer a few of your questions uh, basically that what do you select and what do you reject while making notes and of course uh, you know like uh, whether you have to scribble on the book or you have to highlight or you have to write it on a separate piece of paper or if in case you are making the online notes so that uh, just gave you an idea that how do you make it short and crisp and then uh, wherever whatever is your source that depends on your convenience level that wherein you are making the notes that is something i cannot personally say what i can do for you is to show you different kinds of notes which can be prepared i mean there is no limit to that of course but then a few basic uh, you know ideas which i can give to you and then you will select as per your convenience okay so uh, selection versus rejection wala jo question hai that is answered ki kya important hai agar ek paragraph hai hamare paas usme 12 15 lines hai usko 3 se 4 line mein kaise aap reduce karenge and you know once you start making aap thoda sa jab karne lag jayenge na ye cheez regular practice mein to you will be so used to it that you yourself will understand ki how to shorten it that will just gradually happen ha thoda sa karna padega you will have to give it time but once uh, like you are practicing it Uh, even unintentionally that will happen chalo now i need to answer a few more questions so uh, we'll, i'll take it one by one uh, now environment portion i have already done because i have shown you the Sh shankar ayer's book now what i'll do is to take another subject and that is this geography so this book is fundamentals of physical geography class 11 ncert theek okay? hai uh and i hope you know that you have another ncert also in standard 11th geography that is on indian geography so i'll just give you an idea again i'll read a paragraph and then we'll see ki chhota sa usko kaise summarize karna hai now uh you know this note making thing which i am discussing here is not only for the um, upsc candidates or like you know in any competitive examination it's not just for you guys only it's also for the school students so agar koi school ke bacche hain ya koi bhi hai jisko matlab you know notes ko concise karne aana hai this will be helpful ye as such koi ek particular audience ko target nahi karta hai now what i'm going why i told you this is uh, i'll be taking you know this chapter water oceans why because before it whatever chapters are there in this book i have already dealt on the platform uh, like if you have seen i have been making courses on an academy also so therein i have already uh, made the notes and taught you so there is no point discussing what i have already done so i'll do something new ye wala chapter maine nahi cover kiya hai wahan so i'm doing it here now uh, isme jo first paragraph hai na ye wala this one i hope you are able to see introductory jo paragraph hai uh, ye upsc candidates ke liye bahut zyada important nahi hai to write it down to jot it down uh, so if you have read it once that is perfectly fine matlab chal jayega kaam but agar fir bhi aapko lagta hai bahut beginner ho aapko bilkul samajh nahi aa raha to you can note it down or otherwise school students ke liye to hai so i will talk about this also and then we'll move on to the main content uh, i'll just read it out and then we'll see how to shorten it says can we think of life without water uh, please listen to me carefully if you have the book in front of you that's well and nice it is said that the water is life water is an essential component of all life forms that exist over the surface of the earth the creatures on the earth are lucky that it is a water planet otherwise we all would have no existence water is a rare commodity in our solar system there is no water on the sun or anywhere else in the solar system the earth fortunately has an abundant supply of water on its surface hence our planet is called the blue planet ye introduction tha theek hai abhi dekho if you have been careful by listening to me you will see that i have just written what is important wo pura unka jo sentence hai explanation hai wo nahi matter karta waise to ye paragraph bhi nahi matter karta but agar aapko bahut lag raha hai ki bilkul basics mein mujhe sab chahiye to kar sakte hain to kya hai water ka kya hai sabse pehle kya important kya hai कि इट इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्टिंग ओवर एयर ठीक है तो एयर के बाद यही एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है तो हमने वो लिख लिया हमने सोलर सिस्टम वाली लाइन मेंशन कर दी है हमने अबंडेंट सप्लाई वाली मेंशन कर दी है सो वी हैव आल्सो सेड कि ठीक है अगर अर्थ पे सरफेस uh, पे जो है अबंडेंट सप्लाई है देर अर्थ को हम ब्लू प्लानट बोलते हैं क्योंकि ऊपर से देखने पर अर्थ ब्लू दिखता है बिकॉज थ्री फोर्थ वाटर है ठीक है उसके अलावा वट वी हैव रिटर्न हियर इज दैट ये इतना ही था तीन लाइन उस पूरे पैराग्राफ को समराइज करता है नाउ एडिशनली वट आई हैव रिटर्न हियर इज दैट वॉटर इज अ साइक्लिक रिसोर्स एंड इट कैन बी यूज एंड री यूज नाउ दिस लाइन हियर दिस पॉइंट हियर आई हैव रिटर्न फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन विच इज गिवन इन द बुक 
बट इट इज गिवेन अंडर अनादर हेडिंग इट इज गिवेन अंडर दिस हेडिंग हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बट साइकिल से पहले भी उन्होंने रीजन दिया है कि वाई आर बी टॉकिंग अबाउट दिस वाटर साइकिल और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्योंकि वाटर एक साइक्लिक रिसोर्स है वंस इट इज यूज इट कैन बी री यूज ठीक है इट डज नॉट गेट एग्जॉस्टेड तो उसके लिए तो खैर रिसोर्सेज एक अलग ही टॉपिक है जोग्राफी में वो भी आना चाहिए बट अभी इस पर फोकस करेंगे नो सिंस दैट इज ऑल्सो डिस्क्राइबिंग समथिंग अबाउट वाटर दैट इज ऑल्सो अ क्वालिटी ऑफ वाटर यू कैन से सो देर फोर आई हैव मैंशन इट अलॉन्ग दिस ओनली आई हैव नॉट रिटर्न इट अंडर द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बिकॉज वॉट आई इंटेंड टू डू इज टू राइट ओनली द थिंग्स रिलेटेड टू दैट वाटर साइकिल अंडर दिस हेडिंग ठीक है तो इतना ऊपर नीचे कर सकते हैं अगर आप बिल्कुल बुक वाइज में दिस इज ऑल्सो यूजफुल मोर फॉर द स्कूल स्टूडेंट्स बिकॉज आपको हेडिंग वाइज नोट बनानी होती है बट इवन फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन यू नो दिस इज जस्ट गिविंग यू एन आइडिया एक चैप्टर का एक टॉपिक का बट अक्रॉस दी सब्जेक्ट अक्रॉस दी टॉपिक यू विल हैव सिमिलर सिनारे कि अगर आपको दूसरे हेडिंग्स में भी कुछ लगता है ऐसा इम्पॉर्टेंट जो आप पहले के किसी नोट्स में उसको घुसा सकते हो तो वहाँ पे मर्ज कर लो बुक के साथ आपको नोट्स को कंपेयर नहीं करने जा रहा है नोट्स ऑफ योर सेल्फ एग्जाम के टाइम में रिवाइज करने के लिए होता है इसलिए थोड़ी होता है कि उसको दूसरी बुक बना के हमें कंपेयर करना है कि अरे मैंने तो इस हेडिंग में नहीं लिखा यू डोंट हैव टू डू दिस राइट यू हैव टू रिवाइज सो डू इट एज पर योर कन्वीनियंस मुझे ऐसा लगा कि नहीं वाटर का अगर कोई क्वालिटी है तो उसको वाटर वाले इंट्रोडक्शन में ही रखना चाहिए और जब हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की बात करेंगे तो साइकिल का जो सिस्टम है जो प्रोसेस है जो भी इनके अलग अलग सिस्टम्स होते हैं उन, उन उनमें कोई कीवर्ड्स होंगे उसको लिखेंगे नाउ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में नाउ एज यू विल सी दैट वाटर आल्सो अंडर अ साइकिल फ्रॉम द ओशन टू लैंड एंड लैंड टू ओशन ठीक है अब ये भी एक ऐसी लाइन है विच यू कुड हैव रिटर्न अर्लियर आल्सो मतलब नोट्स में बट मैंने उस लाइन को लास्ट में लिखा है यहाँ पर ठीक है ऐसे एरो देखे ओशन लैंड लैंड ओशन वो साइकिल समझ आ जाती है वर्ड्स की जरूरत नहीं है एरोज एंड सिम्बल्स अगर आप यूज करके भी उसको शॉर्ट एंड कर सकते हो फ्लो चार्ट डायग्राम सब कुछ पॉसिबल है उसके पहले जो मैंने लिखा है वो वाटर साइकिल का डिस्क्रिप्शन है ठीक है वाटर साइकिल के बारे में है बिकॉज वाटर साइकिल डिस्क्राइब्स मूवमेंट ऑफ वाटर ऑन इन एंड अब दर्थ तो वट एग्जैक्टली इज वाटर साइकिल वो यहाँ पे मैंशन किया गया है वो भी आगे के लाइन्स में दी गई हैं तो उन्होंने जितना भी डिस्क्राइब किया है वाटर साइकिल और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में उस चीज को मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया आप उसको और शॉर्ट में कीवर्ड्स में लिख सकते हो मैंने थोड़ा लंबाई सेंटेंस लिखा है आप उसको शॉर्ट एन कर सकते हो ऑल्सो इस बुक में जैसे यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है ठीक है सो आई वुड सजेस्ट अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो तब तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो डायग्राम डाउनलोड करके उसको इंसर्ट कर सकते हो बट अगर आप ऐसे हैंड रिटन चीज़ें बना रहे हो इफ यू हैव यू नो लाइक अ फ्यू मिनट्स टू स्पेयर आई वुड सजेस्ट डायग्राम्स बनाया करो ठीक है उससे ये हो गई तो मैंने अलग से दिखाना था तो थोड़ा सा बड़ा बना दिया बट जैसे यहाँ स्पेस है और आप नोट्स बना रहे हो तो उसके साथ ही बना लो छोटा सा नो यूटिलिटी एज टॉक अबाउट सी अगर आप मेंस में आंसर लिख रहे हो यूपीएससी के मेंस एग्जामिनेशन में आंसर लिख रहे हो जीएस पेपर में हार्डली यूल बी गेटिंग सिक्स टू सेवन और सेवन एंड हाफ मिनट्स पर आंसर ठीक है आपको क्वेश्चन पढ़ना है यू हैव टू स्ट्रक्चर योर आंसर यू हैव टू राइट इट डाउन मीन वाइल देर विल बी सो मेनी डिस्टर्बेंसेज गोइंग ऑन इन योर एग्जामिनेशन हॉल ऑल्सो पीपल मूविंग एंड एवरीथिंग विल हैपन तो उसको फोकस करना उस छः से सात मिनट में इज अ टफ टास्क नाउ दैट कैन बी डन विथ प्रैक्टिस वो नोट्स मेकिंग से प्रैक्टिस होती है ठीक है आंसर राइटिंग से तो होती ही है नोट्स मेकिंग से भी होती है कैसे वंस योर डायग्राम इज ऑलरेडी हैंडी विथ यू इन योर नोट्स आपको इस टाइम पे सोचना नहीं पड़ेगा ठीक है और अब जैसे यहाँ है ठीक है इसमें पानी पूरा बनाना है बादल बनाना है यू डो नॉट हैव टू स्पेंड मच टाइम और वो डॉट बना के और वो इसको बस एक स्केच ये तो मैंने दिखाने के लिए बनाया है बट आपको नहीं करना है स्केच कर लो हल्का सा जिससे ये समझ आ जाए कि ठीक है ये बादल है एंड दिस इज वाटर ठीक है अब उसके साथ यू नो व्हेन यू आर राइटिंग दिस प्रोसेस आउट हियर यू आर मार्किंग ना ठीक है आप लेबलिंग करते हैं अब जैसे यहाँ पे कंडेंसेशन है यहाँ पे प्रेसिपिटेशन है सिमिलरली यू हैव द प्रोसेसेस व्हाट यू कैन डू इज एज यू विल रीड द चैप्टर और इफ यू हैव रेड इट अर्लियर यू नो जूनियर क्लासेज में भी तो वहां पर आपको पता होगा कि ठीक है वैपोरेशन प्रोसेस में क्या होता है वट हैपन्स इन कंडेंसेशन वट हैपन्स इन प्रेसिपिटेशन सो वॉट यू विल डू इज कि ये जहाँ पर आपने एरो बनाया है प्रेसिपिटेशन अगर लिखा हुआ है उसी के बगल में और एरो देके छोटा सा राइट द डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रेसिपिटेशन ठीक है कि उसमें होता क्या एग्जैक्टली exactly वो फंक्शन क्या है छोटा सा दो चार पाँ
but at the same time you will also get all those definitions at one place so what will happen your notes will reduce in size so you will revise it quickly theek hai jo chapter mein baki jagah inko unhone alag alag headings mein padhaya hoga to aapka ikatthe ho jayega and aisa visual jo hota hai na visuals are always the best source to remember kafi bar you know uh, there are things jo hum dekhte hain वो हमारे दिमाग में ऐसा रह जाती है ऐसा रिटेंशन होता है दैट वी कैन एक्चुअली रिमेंबर इट इवन इफ यू डोंट इंटेंड टू एग्जाम में काफ़ी बार ऐसा हो जाता है लगता है ये तो आँख के सामने से गुजरा था कभी तो दिस हैपन ठीक है सो so, अगर एक ऐसा विजुअल में सब कुछ रहेगा और इसके फिर कीवर्ड्स अराउंड रहेंगे उसको सेंटर में बना लो डायग्राम को और आसपास सब कुछ लिख लो अगर छोटा डायग्राम नहीं बनाना है तो छोटा बनाना है तो फिर अलग से लिख लो यू हैव मल्टीपल ऑप्शन ठीक है चलो तो दिस वॉज वन वे What I'll do is to answer another. So this also answered many of your questions. I hope short, crisp, karna diagram ke saath include karna. Usko aur uh, summarize karke matlab ikatthe ek hi jagah pe how to uh, collaborate. And also uh, like you know these uh, this is what I'm discussing is class 11th NCERT. So the topics that they have given here, they have also discussed the basics of those topics in the junior classes. ठीक है तो सेवेंथ एट में सेवेंथ में mostly they have discussed it. ना वट यू कैन डू इज कि जब आप वो जूनियर इधर आप बुक वाइज कोर्स नोट्स बनाओ ठीक है बट आई वुड से कि बुक वाइज स्कूल वालों के लिए बनाना सही होता है वेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इन एग्जामिनेशन वॉट यू कैन डू इज वेन यू आर डूइंग सपोज स्टैंडर्ड सेवेंथ में मान लो अगर ये वाला टॉपिक है आई आई एम नॉट टू श्योर कि सेवेंथ में ही था कि नहीं बट आई एम लाइक ठीक है लग रहा है मतलब कि हाँ सेवेंथ में ही था because eighth was on resources so class 10th is also on resources and i think uh, they both were similar so mostly 7th ka content hai well, be it like any class when you are doing that junior class wahan se pehle pad lo you will just have the basic stuff they will not give you much detail because that they do in higher classes so in geography i am mostly talking because geography ka jo main syllabus hai main source hai for covering the geography portion for upsc are the ncerts 6 to 12 then you can go for gc leong etc is another thing but current affairs map work and basic 6 to 12 ncert is the key source for geography for upsc to usme hum kya karenge jab hum 7th wala banayenge jo bhi class ka matlab hai wahan pe water jahan pe padhaya jayega uske bare mein jo jo likha jayega usko hum likh lenge and considering ki ye topic dobara senior class mein aane wala hai we we'll leave थोड़ा बहुत स्पेस ठीक है उस पे, पेपर पे पेज पे ना सपोज वहां उन्होंने वैपोरेशन थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया होगा ठीक है तो अब यहां से अगर व्हेन इफ यू गेट समथिंग न्यू अबाउट इवेपोरेशन जस्ट एड इट देयर वो आप कर सकते हो दिस इज हाउ यू यू नो मर्ज द नोट सेपरेट क्लास डोंट टेल मी दैट आई हैव टॉट यू नो सेपरेट क्लासेस आई हैव डन दैट बिकॉज आई हैड टू थिंक अबाउट दो स्कूल स्टूडेंट्स ऑल्सो वो सेवन वाला बच्चा इलेवन का तो नहीं पढ़ेगा ना बट इलेवन वाला तो सेवन का पढ़ेगा और यूपीएससी वाले तो दोनों पढ़ेंगे so that was the motive but aap agar apne personal or whatever i had done was not for the personal use i made it for the public so i had to be very selective in doing that but aap to apne liye bana rahe ho na to do it like that ki ek hi jagah pe sab ikattha ho jaye uh, sometime if i'll find time uh, i'll see ki agar merge karke bhi main aapko ek example de paun but for the time being i have verbally explained you another question was uh, combination of subjects theek hai so the question was overlapping of subjects overlapping mein kya kya ho sakta tha geography environment environment science uh, because i hope you know that 12th ki jo last four chapters hai 12th biology ncert jo last four chapters hai they are on environment and ecology and they are the most preferred source for covering your environment portion shankar is is another very good source but the ncert is always have the priority theek hai you just cannot deny it so now the science portion is also uh, overlapping with the environment one then you have disaster management to wo bhi geography ke sath overlap ho jata hai hai na to in that case so suppose jaise is geography ke book mein you know you have two chapters one is this chapter 15 life on the earth another is uh, chapter number 16 chapter number 16 biodiversity in conservation now these two are related, related to the environment portion so what you can do is ki jab aap इन्वायरमेंट वाले पढ़ाई करोगे तो उसमें ही ये जोग्राफी वाले को इंक्लूड कर देना सेपरेटली इसको जोग्राफी के साथ रखने की जरूरत नहीं है बिकॉज सी ड्यूरिंग प्रीलिम्स एवरीथिंग यू हैव टू स्टडी यू जस्ट गेट वन पेपर फॉर जनरल स्टडीज अनदर इज सी सैट लेकिन वेन यू डू द मेन्स पेपर आपको जोग्राफी अलग पेपर में आता है अलग जी में आता है एंड इन्वायरमेंट इज इन अनादा पेपर एंड दैट विल हैपन यू नो लाइक 
आपको बिल्कुल पेपर के हिसाब से अपना माइंड सेट रखना होगा सो फॉर दैट थिंग यू शुड हैव सेपरेट कैटेगरीज ऑफ नोट्स जोग्राफी के लिए अलग हिस्ट्री के लिए अलग इन्वायरमेंट के लिए अलग सो वैन यू विल मेक योर जॉग इन्वायरमेंट थिंग यहाँ पे आप उसको इसका वाला भी उसमें डाल सकते हो वट आई टेल यू इज जैसे यस्टरडे फिर रिमेंबर हमने जो इन्वायरमेंट डिस्कस किया था वी सॉ कि यू नो द वर्ड लाइक इकोलॉजी इज मेड अप ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स तो यहाँ पे भी इन्होंने ना डिस्कशन में ये चीज दिया हुआ है सी द टर्म इकोलॉजी इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स ऑइकॉस मीनिंग हाउस कंबाइंड विद द वर्ड लॉगिंग मीनिंग साइंस और स्टडी ऑफ ठीक है इस बॉक्स में जो है वो दिया हुआ है तो उसको आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है व्हेन यू आर स्टडिंग दिस इसमें से जो पार्ट उसमें ऑलरेडी कॉमन था वो तो बस कॉमन था तो ऑलरेडी ये चैप्टर और जो अगला चैप्टर है द नेक्स्ट चैप्टर ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड कॉन्जर्वेशन आपका वो अपने आप शॉर्टन हो जाएगा इन दी एनवायरमेंट नोट्स ठीक है वो शॉर्टन होना ही होना है क्योंकि वो आपने पहले कवर किया हुआ है और जोग्राफी से दो लेसन आपके ऑलरेडी एक्सक्लूड हो जाएंगे तो ऐसे आप मर्ज कर सकते हो की लिखना है बहुत लंबा लंबा नहीं लिखना है सो आई हैव आंसर्ड दिस कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट वाला थिंग भी ओवरलैपिंग जो है उसके अलावा ओके होल्ड ऑन आई एल ऑल्सो गिव यू अ सैम्पल ठीक है आई हैव केप्ट एक्चुअली ऑल टाइप्स ऑफ अगर आप प्लेन में बनाते हो तो ऐसे करके बनाओ या ऐसे रख के भी ठीक है ऐसे आप बना सकते हो अगर आप इसमें बना रहे हो ठीक है रूल्ड में तो आप ऐसे बना सकते हो अगर आप कोई साइकिल बना रहे हो ठीक है अगर आपको दिख रहा है तो एरोज साइकिल मेरे नोट्स में साइकिल वगैरह एरोज वगैरह का बहुत यूज होता है बिकॉज आई एक्चुअली फाइंड इट कन्वीनियंट एंड दिस इज़ अ रीज़न आई डोंट गो फॉर यू नो द डिजिटल नोट्स और द ऑनलाइन नोट्स क्योंकि ये कन्वीनियंस लेवल जो हाथ से मुझे जल्दी जल्दी करने में मिलता है वो वहाँ पे नहीं मिलता है हाउ एवर दैट इज़ योर प्रेफरेंस एंड फॉर पॉलिटी आई बी शोइंग यू वन सैम्पल ऑफ योर ऑनलाइन नोट्स ऑल्सो सो जस्ट गिव मी सम टाइम बी अ लिटिल पेशेंट आई नो लेसन सारे जो सेशन्स होंगे ये थोड़ा सा ओवरऑल आपका लंबा हो जाएगा एक दो घंटे का ओवरऑल नोट मेकिंग सेशन जा सकता है सारा मिला के बट अल्टीमेटली फिर वॉच इट एट अ फास्टर स्पीड इट विल बी यूजफुल फॉर यू एंड आई हैव हर्ड माई वॉइस इज क्लियर एट फास्टर स्पीड एस वेल तो आई थिंक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए ठीक है तो इस तरीके से एरो वगैरह देखे ना वो काफी कन्वीनियंट हो जाता है दिस इज एक्चुअली वेरी कन्वीनियंट सो यू कैन यूज इट ऑल्सो रूल्ड पे भी बना सकते हो उसमें भी बना सकते हो प्लेन पेपर पे भी जैसे ये इको सिस्टम फूड चेन के लिए कुछ बनाना है तो ऐसे करके बना लिया जैसे सी बायोजियो केमिकल साइकिल के बारे में अगर कुछ लिखना है करना है तो आपने जैसे यहाँ लिखा कि ठीक है बायोजियो अब बायो का क्या है जियो का क्या है वो यहीं पे लिख लो ठीक है तो वो छोटे छोटे हो जाते हैं उसी में अब मल्टीपल कलर्स भी ये दिस वाज आल्सो वन ऑफ द क्वेश्चन ठीक है हैंड राइटिंग पे फोकस करना कलरिंग एंड ऑल दोज थिंग्स तो हैंड राइटिंग तो भाई देखो तो मेरी तो ऐसी ही है सो दिस विल हैपन नेचुरली लिखाता है आपको और इसके लिए यू नो फॉर दिस आई डिड नॉट हैव टू डू मच एफर्ट ट्रस्ट मी नो सिंगल एफर्ट अब आपका क्या है मतलब यू नो इफ यू आर लाइक फोकसिंग सो मच फॉन्ट देखते हैं डिजाइन बनाते हैं वो सब नहीं करो आई वुड सजेस्ट डोंट डू इट बिकॉज दैट डज नॉट मेक सेंस एट द मैक्स अगर आपको बहुत कलर बहुत लोगों का है कि कलर पेंस बहुत सारे यूज करने हैं ठीक है मतलब पांच से छह मल्टीपल कलर पेंस आई वुड से कि स्कूल कॉलेज तक चलो चल भी जाता था बट कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में फाइनली दैट इज नॉट गोइंग टू मैटर एग्जाम हॉल में तो इतना सारा कलर बदलने का भी चांस नहीं मिलेगा एंड दैट इज नॉट एडवाइजेबल और सेंसिबल ऑल्सो एट द मैक्स यूज ब्लू ब्लैक बहुत ज्यादा कुछ लग रहा है हाईलाइट करने के लिए तो रेड यूज कर लो ठीक है तो कीप थ्री कलर्स एट द मैक्स इफ यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ ऑल दीज थिंग्स उससे ये होता है कि थोड़ा सा ना फोकस हो जाता है जैसे आई हैव यूज लाइक ब्लू एंड ब्लैक तो जो चीजें यहाँ पे हाईलाइट होती है तो वो थोड़ा ईजी हो जाता है अब मान लो सपोज आई हैड टू राइट सम मोर पॉइंट सपोज दिस इज दी फर्स्ट ड्राफ्ट दैट सपोज यू नो एक बार में मैंने बना लिया एक बार पढ़ा जोग्राफी की बुक पढ़ी आई हैव नॉट टच दी सब्जेक्ट इन्वायरमेंट जोग्राफी की बुक पढ़ी एंड आई हैव मेड दिस नोट्स नाउ If I'll study Shankar Ayas or any other source for environment, तो I'll get more uh, substance, ठीक है इससे related I'll get more stuffs because geography में they have given limited. Now what I can do? I can use that red pen and I can write the extra stuffs here. तो वो बिल्कुल highlight हो जाएगा and that will uh, you know help you finally in the revision. So that is something also which you can do. चलो ये वाला हो गया है uh, history का ना what I'll do is I'll, I'll try giving you a sample. हिस्ट्री का कौन सा बुक है मेरे पास ये एंशंट इंडिया की पुरानी वाली बुक है ठीक है क्लास इलेवेंथ की हिस्ट्री के एंशंट इंडिया की पुरानी वाली बुक है आई एक्चुअली हैव वेरी सिलेक्टिव बुक्स विथ मी राइट नाउ इन दिस सिटी तो आई कैन नॉट गिव यू मच सैम्पल जो मेरे पास है उसी में से देना पड़ रहा
आई पर्सनली डोंट डू इट आपको मन है तो आप कर सकते हो सो आई रीड जस्ट अ बिट अबाउट क्योंकि छोटा सा पैराग्राफ है यू नो अबाउट चंद्रगुप्त मौर्य एंड विल सी दैट हाउ कैन वी मेक नोट्स सो कैन इफ यू हैव दिस बुक लाइक कीप इट विथ यू सो दैट यू कैन सी द कंटेंट योर सेल्फ और फिर हम उसको मॉच करके देखेंगे आई रीड इट जिसके पास बुक नहीं है उसको और टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है सो वॉट आई डू इज कि जस्ट वेट हाँ एल सी आई रीड ऑल्सो एंड आई कीप राइटिंग ऑल्सो एल सी कि क्या हो सकता है देखो इट सेज द ए चैप्टर नंबर फोर्टीन है इस बुक की द एज ऑफ द मौर्याज सो द हेडिंग इज चंद्रगुप्त मौर्य सो एट द मैक्स ठीक है इसमें मेरी हैंड राइटिंग प्लीज माइंड माई हैंड राइटिंग आई एम नॉट वेरी यूज टू ऑल दीज थिंग्स आई हैव नॉट टेकन मच लाइफ क्लासेस तो थोड़ा सा गंदा होगा ठीक है डिजिटल में बट प्लीज जस्ट अंडरस्टैंड कि करना क्या है तो चंद्रगुप्त मौर्य सॉरी मौर्य ठीक है ये आपका हेडिंग है अब इसके अंदर व्हाट दे आर सेइंग इन द पैराग्राफ द मौर्य डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य सो व्हाट यू कैन राइट इज फाउंडेड मौर्य डायनेस्टी पूरा लिखने का मन है लिखो अदरवाइज इफ यू आर एनी वेज डिस्कसिंग अबाउट मौर्य तो इतना तो समझ ही आ जाएगा ठीक है ओके हु सीम्स टू हैव बिलोंग टू सम ऑर्डिनरी फैमिली नो यू डोंट हैव टू मैंशन अबाउट हिस्स फैमिली वो पढ़ाने के लिए पढ़ा रहे हैं आपको नहीं लिखना है ओके नेक्स्ट लाइन इज अकॉर्डिंग टू द प्रेमानिकल ट्रेडिशन ही वॉज बॉर्न ऑफ मुरा अ शूद्र वुमेन इन द कोर्ट ऑफ नंदास इफ यू वॉन्ट दिस इन्फॉर्मेशन आपको अगर लगे कि चलो ठीक है लिखना है तो एक बार को फिर भी लिख सकते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट यू नेवर नो दूसरे आई डोंट थिंक दिस इज दैट इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी बट फॉर अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन यू नो ऑफ स्टेट लेवल और समथिंग और ऑफ अदर पोस्ट यू नेवर नो दे आर समटाइम्स दीज फैक्चुअल डिटेल्स तो ठीक है सेफर साइड रहने के लिए छोटा सा लिखने में कोई हार्म नहीं है तो वॉट यू कैन डू इज He was born of Mura, ठीक है तो यू कैन से सन ऑफ मुरा शूद्र वेरी सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग लाइक आई एम नॉट एट ऑल यूज टू इट शूद्र वुमेन नंदा कोट ठीक है नंदा कोट इतना लिख लिया मैंने तो लिखना बट अवॉइड भी कर सकते हैं ठीक है इतना चलेगा But an earlier Buddhist tradition speaks of the existence of a Kshatriya clan called Mauryas living in the region of Gorakhpur adjoining the Nepalese Terai. ठीक है तो इतना लिखने का जरूरत नहीं है Buddhist तो bracket मतलब arrow देके ये भी लिख सकते हो कि Buddhist tradition. I am not writing much. आप Buddhist पूरा लिख लेना हैंड राइटिंग की वजह से I am not writing much. Buddhist tradition और यहाँ पे कर सकते हैं कि ठीक है Kshatriya clan. Kshatriya क्लैन जिसका नाम है मौर्यास ऐसे करके चला सकते हो ओके लिविंग इन द रीजन ऑफ गोरखपुर एंड ज्वाइनिंग नेपाली स्टेरा ये सब दीज आर नॉट इंपॉर्टेंट इन ऑल लाइवलीहुड चंद्रगुप्त वॉज अ मेंबर ऑफ दिस क्लैन ही टुक एडवांटेज ऑफ द ग्रोइंग वीकनेस एंड अनपॉपुलरिटी ऑफ द नंदाज इन द लास्ट डेज ऑफ देयर रूल विद द हेल्प ऑफ चाणक्य हु इज नोन एज कॉटिल्या ही ओवर थ्रू नंदाज एंड स्टैब्लिश द रूल ऑफ द मौर्य डायनेस्टी तो चंद्रगुप्त मौर्य और नंदास के बीच के टर्म्स कैसे थे ये लिखना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जस्ट राइट द मेन थिंग दैट ओवर थ्री नंदा ठीक है ओवर थ्री नंदास एंड व्हाट ही डिड लेटर वाज टू स्टैब्लिश्ड स्टैब्लिश सॉरी स्टैब्लिश मौर्य डायनेस्टी नाउ ओवर थ्री नंदास हेल्प किससे मिली थी हेल्प मिली चाणक्य और कौटिल्या से ठीक है मिली द मेकेनाइजेशन ऑफ चाणक्य अगेंस्ट चंद्रगुप्ता एनिमीज आर डिस्क्राइब्ड इन डिटेल इन दी मुद्र राक्षस ड्रामा रिटर्न बाई विशाखा दत्ता इन द नाइन्थ सेंचुरी नाउ दीज आर द थिंग्स विच बिकम इंपॉर्टेंट तो या तो इसी के नीचे लिख सकते हो अगर आप ऐसे नोट्स बना रहे हो या इधर साइड में ऐसे करके लिख सकते हो बिकॉज यू नो प्रीलिम से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जैसे ये बुक का नाम है क्या है मुद्र राक्षस आई एम लिविंग दैट ठीक है राइट इट फुली अभी मैंने लिख रही हूं सो दैट इज अ ड्रामा एंड यू कैन से कि रिटर्न बाय आई एम जस्ट राइटिंग द शॉर्ट वर्ड आप पूरा करना रिटर्न बाय विशाखा दत्ता ठीक है कब 
9th century mein. Now what is the content of this drama? That also if you want, you can write. So you can write your arrow and write your content. If you want to write the mechanizations of Chanakya against Chandragupta's enemies. If you want to write your mind, if you want to write your mind, then you can leave it also. So you can write it here also. So again, you know, they have like another paragraph also. I'm not telling you all. So just a second. Okay. Now I hope you will see it here. ठीक है ये पूरा जो पैराग्राफ था ये फर्स्ट वाला उसको ही मैंने इतने में समराइज किया है तो अगर इस टाइप से आप करेंगे तो हिस्ट्री वुड आल्सो बी यूजफुल फॉर यू नाउ अनादर थिंग विच यू कैन डू इन हिस्ट्री इज ये तो एक तरीका हो गया किसी एक टॉपिक को डिस्कस करने का हिस्ट्री में जो दूसरी चीज कर सकते हैं वो है अगेन यू नो द मर्जिंग थिंग लाइक आई गिव यू एन एग्जाम्पल लाइक दी डेली सल्तनत और लाइक मिडिविल इंडिया ले लो सपोज यू नो मिडिविल इंडिया What they have done is about Delhi Sultanate and Mughal Empire. To be specific, I'm talking about these two portions. They have given very well in the old book of Standard Seventh, जो पुरानी पब्लिक मतलब वो चलती थी ना editions of NCERT. They have given it very well. So the new जो one है आपका seventh का या फिर ये eleventh का पुराना medieval या twelfth की जो themes वाली book है उसमें जो medieval है, you can take all those books together and you can merge it. I know this is a tough task for most of you. I have made a course, जो मैंने revision course बनाया था on modern Indian history that just had the keywords for revising ठीक है prelims के time पे that had the content from NCERT's Bipin Chandra and this आपका spectrum ठीक है उसको मैंने merge करके बनाया था so वो that will take another session कि बिल्कुल एक chapter ही मैं उठाऊँ और आपको sample दूँ so that is not feasible right now but अगर आपसे वो नहीं हो पाता है तो at least do this कि जब भी आप whenever you are studying the new book take the old book at least for these few topics take the old book also and then see कि whatever details they have given about you know those kings and those emperors and write about that establishment like Delhi Sultanate हो गया आपका Mughal Empire हो गया and then whatever new book the informations the new book are giving you the new book is giving you उसको आप उसमें मर्ज करते जाओ ठीक है सो दिस वॉज अबाउट हिस्ट्री ये एन सी आर टी इसको लेके हो गया सो सोर्सेज एंड एवरी थिंग आई एम नॉट डिस्कसिंग राइट नाउ बिकॉज दैट विल अगेन टेक अ लॉन्ग टाइम वो सब हम कभी और कर सकते हैं आई हैव ऑल्सो डन दैट एज वेल तो हिस्ट्री भी हो गया है ज्योग्राफी हो गया है एनवायरमेंट हो गया है शॉर्ट क्रिस कंसाइज नोट्स बनाना रिविजन पर्पज से हैंडी होना सो यू नो वट एवर यू जस्ट सो अभी इस केस में यू नो दिस वन लाइक ये वाला जो आपको दिख रहा है हिस्ट्री वाला चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ये सारा जो है शॉर्ट में हो गया है तो रिवीजन में आई थिंक कि ये हैंडी हो जाता है ओके okay, उसके अलावा हैंड राइटिंग फोकस वगैरह की मैंने बात कर दी कि डोंट स्पेंड मच टाइम ऑन दैट बट हाँ इतनी लेजिबल हैंड राइटिंग जरूर होनी चाहिए इवन इफ यू राइटिंग इन हेस्ट इतनी हैंड राइटिंग जरूर होनी चाहिए दैट वेन यू आर रिवाइजिंग एटलीस्ट यू योर सेल्फ अंडरस्टैंड वॉट यू हैव रिटन अगर इतना है तो दैट इज मोर देन सफिशियंट उसको सुंदर बना के कहीं कैलीग्राफी का कोई कॉम्पिटिशन नहीं है यू डोंट हैव टू शो इट टू एनी वन नो वन बॉदर्स अबाउट दैट कोई इसको देखने भी नहीं जाएगा वंस यू सेलेक्टेड और वंस यू हैव क्लियर एनी ऑफ द एग्जामिनेशन यूर अपियरिंग इन फर्क ही नहीं पड़ता कि नोट्स कैसे थे इतने होने चाहिए कि पढ़ सको रिविजन के टाइम पे बिकॉज रिविजन का पर्पज है टू लाइक यू नो टू डू द थिंग्स इन लेसर स्पैन ऑफ टाइम अगर आप हैंड राइटिंग अपनी नहीं समझ पाओगे एंड इफ यू स्पेंड मोर टाइम तो फायदा नहीं होगा इट्स अ वेस्ट सो आई एल जस्ट टिक मार्क व्हाट आर द क्वेश्चंस हैव आंसर्ड शॉर्ट क्रिस्प क्रिस्प वाला हो गया कंसाइज हो गया है हैंड राइटिंग इशू हो गया है कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स हो गया है सिलेक्शन वर्सेज रिजेक्शन हो गया है ओके नाउ द क्वेश्चन विच इज लेफ्ट इज When do you make the notes? After reading the books, uh, books or previous year questions के साथ में और first reading में multiple readings में etc. That is one question. Hard copy versus digital notes is the second question left. और note making from live lectures or videos is the third question left. जो अभी तक मेरे पास आए थे Now this uh, hard copy versus digital notes पे I'll just say a few words. इसी video में उसको खत्म करते हैं ये काम Digital notes का sample I'll be showing you in another video that will also discuss your polity stuff ठीक है because you know Lakshmi Kant पे specifically मुझे questions आए थे on polity thing so that I'll consider and I'll take the constitution also and Lakshmi Kant also तो फिर वो polity कैसे करना है so that one example I'll show you hard copy में भी मतलब this one offline notes also handwritten also and note ever note वाला भी online भी ठीक है तो वो एक अलग वीडियो कर लेंगे तो that issue will be addressed there live वाली thing we'll just talk a bit later not here right now 
when do you make the notes okay so i'll just address this question now uh, see there is no specific strategy for the same kisi aur ki strategy aapke liye kaam nahi karne wali hai what i can tell you is what i do whenever i read something i actually do it in the first go matlab notes making sath mein i have that matlab mere se ho jata hai you know that is somehow possible for me uh, but i got this concern also ki there are many other uh, important topics which are given at the end of the chapter or towards the end of the chapter now when you start jotting now initially you would tend to see ki end wala jo hai wo bahut important hai and then how do you collaborate suppose uh, there is one topic which is given in a very good way in the initial part also fir beech mein kuch nahi hai fir end mein bhi uske bare mein diya hua hai then how do you do it so is it better to read the entire thing and then do it or just do it sath by sath mein simultaneously to Uh, again this is about actually your comfort level but what i do is i actually do it from the beginning somehow you know once you are again thoda sa ho sakta hai shuru mein after you make you know shuru ke eight dust notes aapko dikkat ho sakte hain once you are uh, good at that or once you have practiced it enough what will happen is when you will study the first paragraph or the second or the third you will yourself understand ki theek hai isme se kya rakhna hai aur kya chhodna hai theek hai wo selection versus rejection ho jata hai automatically it happens now what will happen is now when you are moving towards the end of the chapter when you see something very important which is related to the initial parts aap us initial wale mein hi usko jot down kar lo that i have told you in the geography book also when i was giving that example तो अगर वो आप वैसे भी कर लेते हो ना तो दैट इज मोर देन सफिशियंट सो माय स्ट्रैटेजी और यू कैन से माय वे ऑफ डूइंग इट इज इन द फर्स्ट गो ओनली व्हेन आई आई साइमल्टेनियसली रीड एंड राइट ठीक है मेरे से एक्चुअली व्हेन एवर आई रीड इट आई हैव ट्राइड डूइंग दैट आल्सो हियरिंग मेनी टॉपर्स वीडियोज एंड एवरी थिंग की वेन यू आर रीडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम यू डू नॉट अंडरस्टैंड वॉट इज इम्पॉर्टेंट एंड यू एंड अप राइटिंग एवरी सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल रीड एनी कंटेंट वन टाइम यू नो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड इट फुली and then what you do is to uh, take take the highlighter or something then do the highlighting portion second time and then third time make the notes this is what i have heard from most of the toppers interviews or articles or blogs uh, but uh, see with all due respect but i this thing doesn't work for me i have tried this but doesn't work for me so you will have to find your way out i am no one or any topper would not suggest you what is actually uh, you know easy for you so uh, बुक पढ़ने के बाद मैं नहीं कर पाती क्योंकि मुझसे क्या होता है वो कंसंट्रेशन वो चला जाता है बिकॉज आई फील कि नहीं ये भी तो इम्पॉर्टेंट ही था फिर आई एम रीडिंग दिस आल्सो आई एम नॉट एबल टू रिलेट देम आई मीन यू नो समथिंग हैपेंस वेन एवर आई एम मेकिंग द नोट्स वेन एवर दिट्स रिटर्न मेरे हैंड का ठीक है वेन एवर दैट रिटर्न थिंग इज फ्रंट ऑफ मी आई एम लाइक टू कॉन्फिडेंट दैट इवन इफ समथिंग टफ विल कम इन लेटर पोर्शन आई विल बी एबल टू रिलेट एंड कोलेबोरेट तो वो मेरे साथ होता है दैट इज माई कन्वीनियंस लेवल अनादर इशू रिलेटेड टू दिस वॉज सो फर्स्ट रीडिंग और मल्टीपल रीडिंग इज वॉट यू हैव टू एड्रेस आई कैन नॉट डू इट फॉर यू बुक्स के साथ प्रीवियस या क्वेश्चन नाउ अगेन इसमें टू थिंग्स कैन वर्क सो इधर यू सी द प्रीवियस या क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल सो दैट यू रफली गेट एन आइडिया बट अगेन दिस थिंग डजेंट वर्क फॉर मी बिकॉज वेन एवर आई एम सींग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड इफ आई डो नॉट हैव मच आइडिया अबाउट द टॉपिक सो एल सी मुझे ऐसा फील होता है यू नो आई स्टार्ट फीलिंग कि दिस इज समथिंग आस्ट आउट ऑफ दी वर्ल्ड मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा बिकॉज मैंने इसके बारे में कभी सुना ही नहीं है तो फिर मेरे लिए मेरा वो इंटरेस्ट यू नो आई डोंट फाइंड मच इट इट मच इंटरेस्टिंग दैट आई एम गोइंग थ्रू द प्रीवियस क्वेश्चन बिकॉज आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग द ए बी सी ऑफ इट सो दिस एक्चुअली आई हैव ट्राइड लाइक यू नो अ फ्यू ईयर्स अगो सो दैट्स वाई आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस सो वॉट आई डू इज अगैन टू मेक द नोट्स एंड देन I prefer not to go to the book again. जो मेरा strategy है जो मेरी skill है that is to make the notes at once. Whenever I am reading, to make it at once, and I do not want to refer to the books again. ठीक है तो उसमें ये होता है कि once I am done with the notes, what I can do is to revise from that, and then I'll see the previous year question. So when I'll see the previous year question, I'll see कि ठीक है ये इस topic से related है if I am able to answer it or not. If I am able to answer it, well and good. If I'm not able to answer it, I'll find की what is the shortcoming in my note कि वो question मुझसे नहीं answer हो पा रहा Was it not given in that particular textbook बुक जिसका मैंने नोट्स बनाया 
और ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से या वो कॉन्सेप्ट ही मेरा नहीं क्लियर है दैट आई हैव ऑल द फैक्ट्स इन फ्रंट ऑफ मी बट स्टिल आई एम नॉट एबल टू हैंडल दैट कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो कि फैक्ट्स के हेल्प से ही सिर्फ हैंडल नहीं किया जा सकता सो दैट इज ऑल्सो समथिंग जो देखना पड़ता है सो इफ दैट काइंड ऑफ केस हैपन्स जहाँ पे मुझे लगता है कि द फैक्ट इज नॉट सफिशेंट इनफ टू टैकल दैट कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन वट आई डू इज टू रीविजिट दैट टॉपिक एंड नॉट फ्रॉम द सेम बुक ओनली सेम बुक तो करना ही होता है बट नॉट ओनली फ्रॉम द सेम बुक बट फ्रॉम अ बिट अदर सोर्सेज बी इट वेब सर्च और सम अदर इफ आई हैव द रेफरेंस एंड देन आई सी कि ठीक है यहाँ यहाँ से पढ़ के वो मुझे समझ आया कि नहीं आया सो दिस इज वॉट इज डन अबाउट यू नो टाइम ऑफ नोट मेकिंग कि फर्स्ट रीडिंग मल्टीपल रीडिंग साथ में अलग से वट एवर सूट्स यू आई हैव शेड माई स्ट्रैटेजी सो नाउ दैट इज ऑल्सो वट आई हैव डन तो अभी क्या एड्रेस करना बाकी अगले वीडियो में पॉलिटी डिस्कस करेंगे सेपरेटली लक्ष्मीकांत के साथ एंड कॉन्स्टिट्यूशन के साथ वो हार्ड कॉपी वर्सेस डिजिटल नोट वाला इशू वहीं एड्रेस हो जाएगा और लाइव वगैरह की बात है तो टाइम मिलता है तो आई डू इन दैट ओनली एंड अगेन वॉट विल बी लेफ्ट जो करेंट रिलेटेड स्टफ्स के साथ होगा करेंट का नोट्स बनाना न्यूज से बनाना एडिटोरियल्स के बनाना वो तो सेपरेट एक अलग वीडियो में जाएगा ठीक है सो आई होप यू नो दीज थिंग्स आर हेल्पफुल टू यू गाइज एंड अगर आपको पसंद आ रहा है इफ यू आर फाइंडिंग दीज सेशंस हेल्पफुल और अगर आपको लगता है दैट यू आर नॉट वेस्टिंग अ टाइम आउट हियर काइंडली लाइक the videos kindly uh, you know share these among those people who need it and please subscribe to the channel so that you are notified for anything which i update theek okay? hai and comment karenge to bhi mujhe bahut acha lagega because i'll get the feedbacks theek okay? hai thank you so much so i'll meet you in another video talking about the related stuffs bye bye guys